आइए समझते हैं अपने न्यू न्यूट्रिय या अगले न्यूट्रिय को दैट इज विटामिन जब मैं बात करती हूँ विटामिन की जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं हमारे एनर्जी गिविंग फूड प्रोटीन्स होते हैं हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड बिल्कुल उसी तरह से जब हम बात करते हैं विटामिन की तो विटामिन होते हैं हमारे प्रोटेक्टिव फूड जब हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टिव फूड की तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक होता है कि ये वे सभी फूड होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि बॉडी को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं सो so, जिस तरह से आपने देखे बड़ी बड़ी जो मोन्यूमेंट्स या बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स रहती हैं वो बनी होती है एक छोटी सी यूनिट से और वो होती हैं ब्रिक्स बिल्कुल जिस तरह से ईंटों से एक बड़ी इमारत या बड़ी बिल्डिंग बनी होती है उसी तरह से हमारी बॉडी भी एक बिल्डिंग ब्लॉक से बनी होती है और इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को कहते हैं हम सेल्स आपने पढ़ा भी होगा कि ये जो सेल्स होते हैं यही सेल्स मिलकर के टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से टिश्यू सिस्टम ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन्स के बाद में हमारी पूरी बॉडी बनती है अब जब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव फूड की सो प्रोटेक्टिव फूड एक्चुअली काम क्या करता है प्रोटेक्टिव फूड करता है इन सेल्स को रिपेयर करने का काम जैसे कि आपको कभी कहीं चोट लग गई बॉडी में या कोई टिश्यूज़ है जो डेड हो चुके हैं जो सेल्स हैं जो डेड हो चुके हैं या डैमेज हो चुके हैं सो इन डैमेज सेल्स को जो हमारे डैमेज सेल्स रहेंगे इन डैमेज सेल्स को कहीं ना कहीं रिपेयर करने का काम करता है हमारा विटामिन बिल्कुल सही इसीलिए इसको नाम दिया गया है प्रोटेक्टिव फूड ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ताकि जो सेल डैमेज हो चुके हैं उससे हमारी बॉडी को हार्म ना हो अब आप समझ गए कि विटामिन हमारे लिए एज अ प्रोटेक्टिव फूड काम क्यों करता है ये हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं प्रॉपर ग्रो और सेल्स को कहीं ना कहीं रिपेयर की ज़रूरत क्यों होती है कोई भी चीज़ अगर वियर टीयर हो रही है तो उसके रिपेयर की ज़रूरत क्यों होती है यस yes, उसके रिपेयर के बाद ही वो प्रॉपरली ग्रो और डेवलप कर सकती है इसीलिए ये जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि अगर हमारे सेल्स डैमेज रहेंगे तो हमारी प्रॉपर बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा आइए समझते हैं वे कौन से सोर्सेस हैं जिनसे कि विटामिन हमें मिलता है आप जैसे कि देख रहे हैं हमने अभी तक भी पढ़े थे कि दो सोर्सेस होते हैं एक होता है प्लांट सोर्स एक होता है एनिमल सोर्स जब हम बात करते हैं विटामिन के प्लांट सोर्सेस की तो आप देख रहे हैं कुछ कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बिल्कुल सही आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ब्रोकोली आपको दिख रही है स्पीनेच दिख रहा है बीन्स दिख रहे हैं आपको पर्पल कॉलीफ्लावर दिख रहा है आपको कैप्सिकम दिख रही है ये सभी या इसके अलावा अगर हम देखते हैं हमारे सीरियल्स जो होते हैं ये सभी हमें देते हैं ग्रेन्स इन सभी के थ्रू हमें मिलता है विटामिन बिल्कुल सही और ये सभी होते हैं हमारे प्लांट सोर्सेस जिनसे कि हमें मिलता है विटामिन जब हम बात करते हैं एनिमल सोर्सेस की अगेन एनिमल सोर्सेस में हमें जिस तरह से हमने देखा था कि प्रोटीन्स के लिए या फैट के लिए हमारा मिल्क बिल्कुल एक कंपोनेंट बहुत अच्छा होता है मैंने बताया था कि कंप्लीट फूड होता है सो so मिल्क में अगेन प्रेजेंट होते हैं विटामिन मिल्क के अलावा आपका होता है मीट मीट में भी प्रेजेंट होते हैं विटामिन और बात करते हैं एग्स की तो एग्स में भी प्रेजेंट होते हैं विटामिन अब आपको बता दें कि विटामिन एक क्लास के लिए यूज़ किया जाता है दैट मीन्स कि जब भी हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन डिफरेंट टाइप के होते हैं ये डिफरेंट टाइप के विटामिन कौन कौन से होते हैं ये ज़रूर मैं आपको बता देती हूँ जब हम बात करते हैं विटामिन की तो विटामिन की क्लास में डिफरेंट टाइप के विटामिन आते हैं ये विटामिन होते हैं विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ई और विटामिन के बिल्कुल सही ये सभी विटामिन विटामिन की क्लास में आते हैं और ये जितने भी आप सोर्सेज देख रहे हैं इन्हीं सभी सोर्सेज से कहीं ना कहीं हमारी जो डिफरेंट विटामिन की नीड होती है बॉडी के लिए ये फुलफिल की जाती है जितने अलग अलग टाइप के विटामिन आप देख रहे हैं हर टाइप के विटामिन का अपना एक अलग खास स्पेशल फंक्शन होता है और जिस तरह से उनका फंक्शन स्पेशल होता है उनकी कमी से जो डिसीजेज होती हैं वो भी अलग अलग तरह की रहती है फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए की से कमी से कोई एक डिफरेंट डिसीज होती है इन्हें कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस मतलब वे सभी डिसीजेस जो किसी विटामिन की कमी से होती हैं 
आप समझ गए कि ये सभी सोर्सेज से हमें मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन और विटामिन कोई एक चीज़ नहीं होती है ये होता है पूरा एक क्लास जिसमें अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं जब हम बात करते हैं विटामिन के टेस्ट की सो so, सबसे हमने समझा था कि डिफरेंट टाइप के विटामिन होते हैं हम यहाँ पर टेस्ट लेने वाले हैं अपने विटामिन इन सी के साथ में जब हम बात करते हैं विटामिन सी की सो so, विटामिन सी आपको पता है कि ये प्रेजेंट होता है सभी खट्टे फलों में यस yes, सिट्रिक फ्रूट्स में सपोज़ हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि हमारा विटामिन सी का जो फूड आइटम रहेगा जिस पर हम टेस्ट करने वाले हैं वो है हमारा लेमन जूस सो आपको इसके साथ टेस्ट कैसे करनी है बिल्कुल उसी तरह से आपको टेस्ट ट्यूब में लेना है लेमन जूस कुछ क्वांटिटी में आपने जब इस लेमन जूस को लिया है इस टेस्ट ट्यूब में आपको इस टेस्ट ट्यूब में देन ऐड करना है आयोडीन सॉल्यूशन को जब आप इस टेस्ट ट्यूब में जो हमारा विटामिन सी का फूड आइटम या यहाँ हम कह रहे हैं लेमन जूस प्रेजेंट है जिसमें कि विटामिन सी प्रेजेंट है या नहीं हमें देखना है इसमें जब हम आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं सो ये जो कलर रहता है लेमन जूस का स्लाइटली आप टर्बिड सा कलर बोल सकते हैं पेल वाइटिश कलर बोल सकते हैं सो ये कलर चेंज हो जाता है हमारा अगेन डार्क ब्लू या ब्लैकिश शेड में सो so, यही जो डार्क ब्लू या ब्लैक कलर हमें देखने को मिलता है जो चेंज इन कलर होता है ये होता है इसमें प्रेजेंट विटामिन सी के कारण अब आप समझ गए कि जिस तरह से किसी भी कंपोनेंट में कोई ना कोई हमारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है हम उसे किसी भी टेस्ट से देख सकते हैं उसी तरह से हम अगर अपने फूड में विटामिन की प्रेजेंस को देखना चाहते हैं सो हम उसे आयोडीन सॉल्यूशन के थ्रू देख सकते हैं हमने अभी बात की है विटामिन सी के प्रेजेंस की विटामिन सी में जब हमने बात की थी तो हमने यहाँ लिया है लेमन जूस आप इसके अलावा कोई भी सिट्रिक फ्रूट ले सकते हैं लाइक ऑरेंजेज ऑल्सो यू कैन टेक आप उसके साथ में भी जब आयोडीन सोल्यूशन को ऐड करेंगे कुछ ड्रॉप्स तो आप देखेंगे कि डार्क ब्लू या ब्लैक कलर आता है और यही डार्क ब्लू या ब्लैक कलर आपको शो करता है कि जो फूड आइटम सपोज हमने यहाँ पर लिया था विटामिन सी का लेमन जूस उसमें एक्चुअली विटामिन सी प्रेजेंट है